செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி ஆசிரியர் தினவிழாவின் போது இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் என்பது பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரியும் எவ்வளோ அறிவார்ந்த கருத்துக்களை சொன்னார் நடக்குது <laughs> ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான வழிகாட்டுதல் மாத இதழாகும் எமது இதழ்கள் சார்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கல்வியாளர்களுக்கு செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி மேதகு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் பிறந்த நாளையொட்டி ஆசிரியர் தின விழாவை கொண்டாடி வருகிறோம் சீர்மிகு நல்லாசிரியர் விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்துக் கொண்டு வருகிறோம் எமது இதழ்கள் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் துவக்கப்பட்டாலும் இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி இரண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்து தொடர் நிகழ்வாக கொண்டாடி வருகிறோம் இதுவரை ஆயிரத்து ஐநூறு ஆசிரியர்களுக்கு நாங்கள் நல்லாசிரியர் விருது வழங்கி கௌரவித்து கொண்டோம் நான் ஐயா விஸ்வநாதன் அவர்களை இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் எமது எஜுகேஷன் டுடே பத்திரிகைக்காக ஒரு நேர்காணல் கண்டேன் அப்பொழுது அவரது தொலைநோக்கு பார்வை என்னையும் கவர்ந்தது அது வைத்து ஒரு ஆறு பக்கம் அளவிலே ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் அவர் செய்த பணிகள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் செய்த பணிகள் ஏராளம் அதனால் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கி அழைத்ததோடு இவர் கையால் உங்களுக்கு விருது வழங்குவதை நானும் நீங்களும் பெருமித பெருமிதமாக கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது நெல்லை முத்து ஐஎஸ்ஆர் ஓயில் நாற்பது ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றும் கூட இதுவரை நானூறு பள்ளிகளில் பிள்ளைகளுக்காக பள்ளி மாணவர்களுக்காக தனது அறிவுறுத்தலை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் கலாமோடு கை கோர்த்து செய்த விஷயங்கள் ஏராளம் அவருடைய நட்பு கலாமோடு மட்டும் குறைந்தபட்சம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆளுகள் கலாமோடு பயணித்துள்ளார் எவ்வரி செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி ஆசிரியர் தினவிழாவின் போது இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் என்பது பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஓவியர்களில் ஒரே ஒரு நபரை நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஜே பி கிருஷ்ணா என்ற ஒரு நபர் சுமார் நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக அவர் வரைந்த படங்கள் படங்களை பார்த்து ஓவிய கல்லூரியில் சேர்ந்த மாணவர்கள் ஏராளம் அவரை நான் வரவேற்றுள்ளேன் அவரது படங்கள் பேசு இந்த நிகழ்ச்சி மீண்டும் தொடர எங்களுக்கு உங்களை போன்றவர்களுடைய ஆதரவு தேவை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஹிந்து நாளிதழின் ஆங்கில நாளிதழின் உதவி ஆசிரியர் ஏ பிரேம்குமார் அவர்கள் வருகை தந்தது தந்துள்ளமைக்கு நான் மிகுந்த மடிவு அடைகிறேன் அடுத்ததாக எனது கல்லூரியின் சீனியர் ஜே கே என்ன சொல்லக்கூடிய ஆர்ட் டைரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் பெரிய நல்ல ஆர்டிஸ்ட் அவர் நல்ல ஆர்ட் டைரக்டர் ஆனாலும் அவர் என்ன காரணித்தாலும் நான் ஸ்டேஜ் ஏற மட்டும் கொஞ்சம் இருக்கிறேன் கொஞ்சம் போ விடுங்கன்றார் என்ன நீங்கள் வாங்கண்ண வந்து உட்காருங்க ஒரு பத்து படங்களுக்கு மேலே ஆர்ட் டேரக்ட் செய்திருக்கிறார் அவருடைய படங்கள் ஒவ்வொன்றும் பேசும் அந்த வகையில் ஜே கே அவர்களை நான் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இப்பொழுது அண்ணா பல்கலையின் முன்னாள் துணைவேந்தர் கல்வியாளர் டாக்டர் விஸ்வநாதன் அவர்களை பேசுவதற்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன் தமிழுக்கு தலைவணங்கி இந்த இனிய மாலை பொழுதில் அரங்கில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் எனது இதயம் கனிந்த வணக்கம் திரு நெல்லை சு முத்துவ அவர்களே 
திரு பிரோத் குமார் அவர்களே திரு செங்கல்குமார் அவர்களே இங்கே பிரகலாக அமர்ந்திருக்குமா ஆசிரிய பெருமக்களே சகோதர சகோதரிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதை நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒய் யூ பிகேம் ஏ டீச்சர் யாராவது சொல்ல முடியுமா எதனால் நீங்கள் ஆசிரியராக பணியில் சேர்ந்தீர்கள் விரும்பி சேர்ந்தீர்கள் எதனால் விரும்பினீர்கள் எதனால் விரும்பினீர்கள் என்னுடைய ஆசிரியர்களை பார்த்து நான் மாற்றுகிறார்கள் என்னுடைய கல்லூரி படிப்பை விட்டுவிட்டு ஆசிரியர் பயிற்சி போய் முப்பத்தைந்து ஆண்டு ஆசிரியர்களால் ஆசிரியராக வந்தீர்கள் நீங்கள் ஆசிரியராக வந்திருப்பது உங்களுடைய விருப்பத்தினாலோ கட்டாயத்தினாலோ அல்லது திறமையினாலோ அல்ல என்னுடைய நம்பிக்கையை தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சென்ற பிறவியில் எந்த பாவமும் செய்யாத காரணத்தினால் இறைவன் உங்களை ஆசிரியராக நியமித்திருக்கிறான் மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஸோ தெய்வத்துக்கு மேல் உங்களுக்கு ஒரு அஸ் ஒரு இடத்தை இறைவனே கொடுத்துருக்கிறார் அந்த இடத்தில் நீங்கள் இருக்கிற காரணம் குரு ஒரு ஆசிரியர் குருவா என்றால் இல்லை ஆனால் ஆசிரியர் மட்டும்தான் குருவாக வர முடியும் வி ஆல் இவ்வளோ சேலஞ்சஸும் ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம மாணவர்களை நம்ம எஜுகேட் பண்ணி நாலேஜ் கொடுத்து அவனை வந்து நம்ம கரையத்த வேண்டியது நம்ம கிடாம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஸோ யூ ஹவ் டு நாட் ஓன்லி டீச் யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஐ கேன் டெல் யூ யூ டிவோட் யுவர் டைம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபார் யுவர் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேல்யூஸ் நீ கம்பேர் வித் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அலாவது வித் ஹியூமன் வேல்யூஸ் தட் ஈஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் எ டீச்சர் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல மனித நாயத்தோடு ஒரு மாணவன் உருவாகவில்லை என்றால் அவன் இந்த நாட்டிற்கு பயனற்றவனாகத்தான் இருப்பான் எனவே எதிர்கால நோக்கம் ஒரு ஃபோக்கஸ் ஒரு குறிக்கோள் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அதை நீங்கள் உங்கள் பள்ளியிலேயே அவர்களுக்கு உருவாக்கி அனுப்புங்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயுமே என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ முன்னாலே நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே தே கேம் டு ஏர்போர்ட் அண்ட் ரிசீவ் டேஸ் அண்ட் ஹெல்ப் டெஸ் நான் வீசியாக இருந்தப்போ எனக்கு ஒரு நூற்றி ஐம்பது சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நான் போயிருக்கேன் அதில் அறுபத்தஞ்சு பல்கலைக்கழகங்களோட அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட ஒப்பந்தங்கள் அக்ரிமெண்ட் எப்போ இங்கே சைன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ரிசர்ச் கொலாபரேஷன் இன்டர்நேஷ்னலே நம்ம யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப டாப்பில் வந்துச்சு நான் துணைவேந்திர பதவி எடுத்த முதல் நாள் முதல் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள எனக்கு வாழ்த்து செய்தி ஃபோன் வந்தது அப்துல் கலாம் இ வாஸ் எ ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா விஸ்வநாதன் மை ஹார்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் அகேஷன் ஆஃப் டேக்கிங் ஓவர் சை விசிஎஃப் ஆர் யூனிவர்சிட்டி டோன்ட் நெக்லெக்ட் எனி சைல்ட் give all your possible input to the children and see our india is a developed nation at least by 2030 by abdul kalam thank you very much for your nilavil india nalla isu muthu endra puthagathai eludiyullar adanai ayya viswanathan avar kaiyal viliduvathu serandhadagamana nenaithar aagiyal indha puthagathai ஐயா விஸ்வநாதன் ஐயா வெளியிடுவதற்கு நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் விருது பெறும் ஆசிரியர்களுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்தனையும் பாராட்டினையும் முதலுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்வு குறித்து நண்பர் கல்விச்சோழர் செங்குட்டன் அவர்கள் அழைத்த போது கல்வி என்ற வார்த்தைக்காகவே நான் இங்கே வந்தேன் நான் இருந்தால் நான் பள்ளி கல்லூரியில் படிக்கின்ற அனுபவத்தின் பேரில் தான் சில என்னுடைய தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நினைக்கின்றேன் நான் படித்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாளையங்கோட்டை தூய சவேரியர் கல்லூரியில் வேதியியலில் பாளையங்கோட்டை சவேரியர் கல்லூரியில் வேதியியல் பாடத்தில் முதல் முறையாக ஸ்பெஷல் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கின செகண்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் அந்த ஆண்டு மூன்று மாதத்திலேயே விண்வெளித்துறையில் பணியில் சேர்ந்த இளம் விஞ்ஞானி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் விண்வெளித்துறையில் பணியாற்றியிருக்கின்றேன் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் தும்பாவிலும் பதினோரு ஆண்டுகள் ஸ்ரீரிகோட்டாவிலும் இறுதியாக நான்கு ஆண்டுகள் உங்கம்பாக்கர் சாஸ்திரி பவனிலும் பணியாற்றிய ஒரு அனுபவம் உள்ளவன் ஒன்று எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவியல் என்று கூறுவேன் அந்த சிந்தனை சார்ந்த செய்திகளை வளர்த்துக்கொள்வது தாட் ப்ராசஸ் என்கின்ற வகையில் அறிவியல் நம்முடைய ஆளுமையை வளர்க்கும் அகநுட்பத்தை வளர்க்கும் அதை தவிர இந்த அறிவியல் சார்ந்த செய்திகள் பொருள் சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை வளர்க்கும் நம்முடைய புற வசதிகளை பெருக்கும் ஆக அறிவியலுக்கு இரண்டு முகங்கள் ஒன்று அகநுட்பத்தை வளர்ப்பது ஒன்றோடு புறநுட்பத்தையாக தொழில்நுட்பத்தை வளர்ப்பது இது டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்வதை போல அவர் வகுப்பறையில் அடுக்கின்ற பாடங்கள் மட்டுமல்ல பாடங்கள் ஆசிரியர் உரைகள் மட்டுமல்ல உரைகள் ஆராய்ச்சி ஊடகங்கள் செய்து பார்க்கின்ற பணிகள் மட்டுமல்ல என்று குறிப்பிடுவார் அதைத்தான் மூன்று விதமாக சொல்ல வேண்டுமானால் நூலகங்களுக்கு சென்று நல்ல நூலை படிக்க வேண்டும் லைப்ரரி நல்ல உரைகளை கேட்க வேண்டும் லெக்சர் 
நல்ல காரியங்களை கைப்பட செய்து பார்க்க வேண்டும் லெபாரட்ரி லெக் லைப்ரரி லெக்சர் லெபாரட்ரி எல் கியூப் என்ற ஒரு ஃபார்முலாவை டாக்டர் கலாம் அவர்கள் குறிப்பிடுவார் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் தமிழ்நாடு ஆறாம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ பாடநூலில் நெல்லை சுமுத்துடைய அறிவியல் ஆத்திச்சூடி பாடமாக இருப்பதை பலரும் அறிவீர்கள் அறிவியல் சிந்தனைகள் ஆய்வியல் மூழ்கு இயந்தவரை புரிந்துகொள் ஈடுபாட்டுடன் அணுகு இதெல்லாம் எழுதியிருந்தேன் ஔவையாருடைய ஆத்திச்சூடி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் வர செய்ய விரும்பு பாரதியார் புதிய ஆத்திச்சூடி தான் அச்சம் தவிர ஆண்மை தவிர அன்றைய காலத்திற்கு இன்றைய தேவை அறிவியல் சிந்தனைகள் ஆய்வியல் மூழ்கு இயந்தவரை புரிந்துகொள் என்று தொடங்கிய அந்த நூறு தலைப்பு எழுதிய ஒரு தொகுப்பு அறிவியல் ஆத்திச்சூடு என்ற முழு நூலாகவே வானதி பதிப்பகத்தில் வெளிவந்திருக்கிறது நான் மூணு நான்கு பேரைத்தான் என்னுடைய வழிகாட்டிகளாக குருகராக வைத்திருக்கிறேன் அறிவியலுக்கு டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவரை பற்றி ஐந்து நூல்கள் எழுதியிருக்கின்றேன் இளைஞர்களுக்கு கலாம் என்ற நூல் டைரக்டர் ஆஃப் டெல்லி பப்ளிகேஷன்ஸ் ராஜாஜி பவனிலிருந்து வெளிவர இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பாரதியாரை பற்றி நான்கு நூல்களை ஐந்து நூல்கள் இருக்கின்றேன் பாரதி காவியம் ரெண்டாயிரம் பாடல்கள் விருத்த பாடல்களாக எழுதி ஈரோடு தமிழன் மனை வைத்து வெளியிட்ட செய்தியும் பார்க்கிறேன் ஆக கவிதைக்கும் அறிவியலுக்கும் பா இலக்கியத்திற்கும் பாரதியார் வாழ்வியலுக்கு திருக்குறள் புதுமையாக சிந்திக்க வேண்டும் என்பது தான் சொல்வேன் எந்த கருத்தானாலும் பழையதாக ஏற ஏற்கனவே சொல்வதை திரும்ப திரும்ப சொல்வதை காட்டிலும் ஒன்ற புதுமை புதிதாக சொல்ல வேண்டும் புரியும்படியாக சொல்ல வேண்டும் புதுமையாக சொல்ல வேண்டும் இதுதான் தகவல் தொடர்புடைய முக்கியம் நான் அந்த வகையில் தான் தகவல் தொடர்புக்கான பரப்புதற்கு உங்களுக்கு தெரிந்த எழுத்தாளர் சுஜாதாவுக்கு பிறகு இந்த நூற்றாண்டில் அந்த தேசிய விருதை பெற்ற முதல் எழுத்தாளர் நெல்லை சுமுத்து என்பதை இப்பொழுது உங்களுடைய பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அந்த விருதை வாங்கினேன் என்னை பற்றி கொஞ்சம் சில குறிப்புகளை சொல்லும் பொழுதுதான் மூன்று செய்தியை சொல்லாம நினைத்தேன் ஒன்று பாரதியாருடைய மூன்று வரிகள் வாழ்க செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு செந்தமிழுக்கு இதுவரை நூற்றி அறுபது நூல்கள் தான் எழுதியிருக்கின்றேன் மொழிபெயர்ப்பு உள்பட இரநூத்தி இருபது நூல்கள் இருக்கின்றேன் தமிழக அரசினுடைய ஆறு முறை தமிழக அரசு முதல்வரிடம் முதல் பரிசு பெற்றிருக்கின்றேன் நானூறு பள்ளி கல்லூரிகளில் தமிழருக்காக உரையாற்றியிருக்கின்றேன் இதுவரை முப்பத்தொம்பது ஆண்டுகள் பாரத மணித்திர நாட்டிற்கும் உழைத்திருக்கின்றேன் ஒன்பதாம் வகுப்பு ஆசை சொன்னார் இல்லை கணக்குங்கிறது நாய் மாதிரியிலே ஜான் ஆசிர்வாதம் என்று பெயர் அவர் சொன்னார் கணக்குங்கிறது நாய் மாதிரியிலே அதை நீ பார்த்து பயந்து ஒன்றா துரத்துக்கிட்டே ஓடி வரும் திரும்பி இன்னும் தோத்தோம் சொல்லி போகிற பின்னாடி வரும்னார் பத்தாம் வகுப்பில் நான் தான் கணக்கில் முதல் மாணவன் எஸ்எல்சியில் எண்பத்தொம்பது சதவீதம் வாங்கினேன் சென் சேவேஸ் காலேஜில் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி சேர்ந்தபோது கணையத்தில் ஹெச் சென் பர்சன் வாங்கினேன் மேத்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாத்துலேயும் ஃபுல் டாப் மார்க்கு தமிழில் கல்லூரி முதல் மாணவனாக தேர்ச்சி பெற்றேன் கணிதம் எனக்கு பின்னால் வந்தது எதையுமே திறந்த மனதுடன் படிக்க வேண்டும் என்பதை தான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கற்றிருக்கின்றேன் அந்த வகையில் அந்த ப பள்ளி பள்ளிக்கு ஆசிரியர் நினைத்து பார்க்கின்றேன் கல்லூரி எனக்கு வழிகாட்டிய ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் தமிழிலும் அது போல் நிறைய ஆசிரியர்கள் எனக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் அறம் என்பது என்ன 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 செய்து பார்த்த ஒரு செய்தி சொன்ன பொருள் வழியாக சொன்னால் தான் அது அறம் என்பது விளக்க முடியும் அதைத்தான் நாம் சொல்கிறோம் அறம் என்பது விளக்கப்படுவதற்கு பொருள் தேவை என்பது அதை நல்லதாக பயன்படுத்தினால் தீமையாக பயன்படுத்தினால் அதனுடைய இன்பமும் வேறு விதமாக மாறும் அதே போல தான் அறிவியலும் தத்துவார்த்தமானது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் என்று சொன்னால் ஆக்ஷன் என்றால் இருப்பதும் நிற்பதும் நடப்பதும் எல்லாமே ஆக்ஷன் தானே என்று கேட்கலாம் ஆனால் பலூனில் காற்றை நினைத்து திருப்பி அதை திறந்து விட்டால் இது ஆக்ஷன் இது ரியாக்ஷன் என்று பலூனை ஒரு பொருளை வைத்து தான் விளக்க முடிகிறது அதைத்தான் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அறிவியல் என்பது தொழில்நுட்பமாக மலர்கிறது அதுவே ஒரு பயன்பாடாக மலரும் பொழுது அந்த ஏவுகணையாகவோ அல்லது அதை செயற்கைக்கோள் செலுத்தும் வாகனமாகவோ பயன்படுத்தலாம் நல்லதும் கெட்டதும் அமையுமாக அதை கையாள்பவர் கையில் தான் தொழில்நுட்பம் இருக்கிறதே தவிர அந்த தொழில்நுட்பம் தூய்மையானது புனிதமானது என்பதை சொல்வேன் ஆக எந்த தொழில்நுட்பத்தையுமே கருப்பிடிக்கும் போது துருப்பிடிக்க விடாதீர்கள் என்பது என்னுடைய <laughs> 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 தேற்றம் என்பது தெளிவு நாம் என்னவாக வேண்டும் என்கிற ஒரு தெளிவு நம் மனதில் இருக்க வேண்டும் ஒரு காரியத்தை செய்துவிட்டு கிடைக்கிற விடையை அறிவியல் விடையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் விடை அதுதான் ஆன்சர் 
அது எக்ஸ்பர்டனுடைய ஆன்சர் அதுதான் ஆக நாம் இது முன்னாலேயே கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம் என்றால் தட் இஸ் பிரிஜுடாய்ஸ் முன்னு முன்கருதல் அது பயஸ்னஸ் என்று சொல்வார்கள் சாதாரண மதிப்பெண்கள் சாதாரண உடையினர்கள் எங்கேயோ தாண்டி போயிருப்பான் ஆனால் நீங்கள் ஏன் திருநெல்வேலிக்கு போயிட்டான் அவன் என்னோட அஞ்சு மாதிரி குறைவாக எடுத்திருந்தா நான் இங்கேயே நிற்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் உன் காலை யார் பிடித்து வைத்தார்கள் என்று தான் கேட்பேன் நீங்கள் அதை தீர்மானித்தீர்கள் அதற்காக உங்கள் கடமையில் முதல் வாய்ப்பினை நழுவிடக்கூடாது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆனால் அதை பயன்படுத்தி கொள்வதில் தான் வேறுபாடு இருக்கின்றன ஆட்டிடியூட் மேக்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் டாக்டர் கலாம் ஒரு பொன்மொழியை நான் என்னுடைய வாக்கியமாக வைத்திருக்கிறேன் நாட் ஆப்டிடியூட் not aptitude but attitude decides your altitude idu nan kurupaduven idan enudaiya panchadeyala kurippa innor seidhi solvar aasiriyarudathum petrorudathum maanavargalathu ungalde manachalippugalai kotti vidadhargal endra or seidhi solgindar adu unmai dhaan ena avargalukku irukkira prachanaigal enna endru theriyadhu naam namakkulle andha aasiriyar indhi ipdi andha payyanude amma ipdi endralam ulla seidhigalai am eduthu solla vendi theviye illai enakku andha maari solli yaarum sonnadhu illai adanal andha anubavam dr kalam sonna seriyaga than nenikiren nalla அதிகாரிகள் நல்ல தலைவர்கள் நல்ல ஆத்மாக்கள் இவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் மாணவர்களாக உங்களுக்கு இருக்கிறார்கள் நீங்களும் நல்ல ஆசிரியர்கள் நல்ல மாணவர்கள் நல்ல நிர்வாகத்தின் கீழ் இருந்தால் அதுவே ஒரு சிறந்த முக்கோணமாக இருக்கும் என்பதையும் நினைவு கூர்ந்து இந்த வாழ்த்து பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் எவ்வளவு அறிவார்ந்த கருத்துக்களை சொன்னார் அவருக்கு என் கையால் இந்த நினைவு பரிசை தருவது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறது அறிவியல் அறிஞர் இவருடன் பேசுவது பெரிய பாக்கியமாக நான் கருதுகிறேன் அவரது தமிழ் பற்றி என்னை மிகவும் ஏற்புக்குள் ஆய்வு செய்தது எனக்கு மிக்க சந்தோஷமாக இருந்தது அவருடைய திறமைகள் மேலும் வளர நான் கடவுளை வேண்டுகிறேன் என் நண்பர் பிரேம்குமார் அவருடைய இளமையின் தகசத்தை போகும்போது தான் நான் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறேன் அவருக்கு இந்த நினைவு பரிசனை அளிக்கிறேன் நன்றி இந்த அவார்டு வரிசையின்படி பார்க்கும்போது ப்ரோட்டோக்கால் சீனியாரிட்டி அப்படி எதுவும் கிடையாது இந்த சர்டிஃபிகேட் எழுதுவதில் உதவி புரிந்த என்னோடய மனைவி என்னோடய மகன் அவங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிவிட்டு நான் இதை சொல்லலாம் அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு அவங்க சர்டிஃபிகேட் எழுத மாட்டாங்க ஆகையினால் இப்போது விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் நான் தொடங்குகிறேன் அந்த படைப்பாடின் ஓவியங்கள் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்பால் தெருக்களிலெல்லாம் உலாவார் எப்படி என்றால் அவர் அந்த வேன் அதாவது இந்த சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் சொன்னால் காஜா பீடி அதனுடைய விளம்பரங்கள் அவரால் பிரசித்தி பெற்றது மெடிமிக்ஸ் இது பயணி இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் அவருடைய பெயிண்டிங் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியாக பெயிண்டிங்காக தெரியாது அந்த அளவுக்கு அவர் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி நான் சொல்கிறது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருடங்களுக்கு அதாவது அவர் இந்த ஓவியம் பிரிட்ச் எடுத்தது பதினஞ்சு வயசுல சொன்னாரு என்கிட்ட
இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி இத்துடன் முடிவடைகிறது